السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أنا أرحب جميعكم إلى سلسلة دروسنا الأدبية حول تطور الأدب العربي الحديث اليوم نحن نناقش عن بداية المسرحية في الأدب العربي بدأت بواكر الحركة المسرحية في العالم العربي حين أحضر الفرنسيون أثناء حملة نابوليون بونابارت على مصر والشام فرقهم المسرحية للترفيه عن جنودهم ولم تتأثر الحياة الأدبية العربية بهذه المسرحيات لأنها كانت تمثل باللغة الفرنسية وتأخر ظهور الفن التمثيلي العربي إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري حين بنى خديبي مصر إسماعيل باشا دار الأوبرا في القاهرة وأخذت الفرق الأجنبية تعرض عليها مسرحياتها التمثيلية بدأت بواكر الحركة المسرحية في العالم العربي عرب لغة ناڑك پرستان تنده پرارم بم حين احلر الفرنسيون اثناء حملة نابوليون بونابارت على مصر والشام مصر نمیم شام نمیم ميل نابوليون بونابارت نمیم فرنج اثني ويش کال کٹت توڑو گوڑی آن اثار دل ناڑك پرستان ام عربي سايت دل آرم بکن دل پچھے اد نڑپل اگ ناڑك انگل وند دل معهم اي جاء إلى مصر والشام الفرنسيون ومعهم فرقهم المسرحية أولاد أبهم أولاد جل نادك كمبني كلهم جل نادك غروب كلهم وندا يرون، بس ولي ترفيه عن جنودهم. إثارة تلا نادك انجل أولاد سايني كرك كندا أسودي كندا نيبندي وندا دين. يه رتة كارنا كوندا دين. ولم تتأثر الحياة الأدبية العربية بهذه المسرحيات. ई नाड़ा यंगों कोण्डे आरब साहित्य लोग तिने साहित्य जीवन तिने उरी सोधीने उन्नाई ला कारण हमले अन्य हाँ कारण तुम्हारे सिर्फ लोग तिल फ्रांसीया कारण वह तो फ्रेंच भाषे इलान अंग्रेज़ ताऊदी पिचेरन वह तो आखरा लहूर फन तंसीले लारबी इलान निस्व सानी में लकने सालिस आश्रल हिजरी हिजरा पदिमुन्ना Arab Nada ka prestanam, padimunan hijra padimunan itu ada dua endam pagi orang itu dia ane wanda. Ada itu atau akhirnya luhur fani tamfil Arabi ini nisbu sani email karni sali sahaja cerlijri. Hijra padimunan itu ada dua endam padam agen di bandu Nada ka prestan itu Nada ka kali ke Arab sahit itu dia juga tegi perwesi kan. Karena apabila ane hina bana khidibi Mesir Ismail Basha دار الأوبرا في القاهرة قاهرة الآدية ماي دم بردم ماي ور أوبرا هاوس إسماعيل باشا نرمي كنا أدورو غودي يانا يثار تثل تاند عرب نادا انغل ده برارم بهم سمبوي كنا وآخذت الفرق الأجنبية تعرض عليها مسرحياتها التمثيلية آ أوبرا إيجيبت القاهرة استابيجا أوبرا هاوسل ويديشي كمايا نادا انغلوم तदेशीय माना या नाड़ा ऐसे लोग आदरी पीके पड़ते हैं आदि माही आ ओबरा हाउसेल तदेशीय माय चले प्रारंभ प्रोत्सन लोग आने के लिए आदि निम्न उपन्यास नहीं वही देशी का माय नाड़ा ऐसे लोग आदि माही आदरी पीके पड़ते हैं कान मौलिद इल मसरह इल अरबी फिल करने तास्या अशरा अला यदि मारुन नक्काश Indonesia het 
നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രോത്ഘാടകൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറൂൻ എൻ നക്കാഷാണ് അദ്ദേഹം ലബനാൻ അൽ മാറൂൻ എൻ നക്കാഷൻ ലബനാനി അല്ലതി അത്തക്കന അ തുർക്കിയ വൽ ഫറൻസിയ വൽ ഇറ്റാലിയ അദ്ദേഹത്തിന് തുർക്കി ഭാഷയും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയും ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയും പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കലാഫി ഇറ്റാലിയ മുദ്ദത്ത് മിനൻ ഇറ്റലിയിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചിലവാഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തല അല അസനാഹിയ അല അഹ്വാലി അബ്ന ഇൽ അറബ് വ അജബ് അബി മസ്രഹിഹി അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറബിലെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികളെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ അവരുടെ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും വർദ്ധിതമായ രൂപത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി വക്കലാഫി ഇറ്റാലിയ മുദ്ദത്തിൽ മിനസമൻ അത്ലാഫി അസന ഇഹ അല അഹ്വാലി അബന അൽ ഖർ പാശ്ചാത്യരായ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും വ മനസ്സിലാക്കുകയും വ അജബ് അബി മസ്രഹി പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയും ചെയ്തു ഫലമ്മ ആദ ഇല ബിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നു അക്കാമഫി ബൈത്തിഹി മസ്രഹൻ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നാടകശാല തുടങ്ങി അക്കാമഫി ബൈത്തിഹി മസ്രഹൻ വറാഹ യക്തുബു അൽ കിത്ത അൽ മസ്രഹിയെ അവിടെ ആക്റ്റുകൾ അതായത് നാടകങ്ങളുടെ അംഗം നമ്മൾ ആക്ട് പ്ലേസ് ആണെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുക വറാഹ യക്തുബുൽ കിത്ത അൽ മസ്രഹ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ഒന്ന് രണ്ട് ആക്റ്റുകൾ നാടക ആക്റ്റുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി വല സലാസ മസ്രഹിയ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് നാടകങ്ങൾ എഴുതി അദ്ദേഹം ഒരു ഒന്ന് നാടകമാണ് അൽ ബഹീൽ മറ്റൊരു നാടകമാണ് അബുൽ ഹസൻ അൽ മുഖഫിൽ മറ്റൊന്ന് അൽ ഹസൂദ് ഉസ് സലീദ് അപ്പോൾ അൽ ഹസൂദ് ഉസ് സലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഹാറൂൻ അൽ റഷീദ് എന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് അൽ ഹസൂദ് ഉസ് സലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയാലുവായ ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള ഒരു പേരാണ് ഒരു പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാറൂൻ റഷീദിൻ്റെ മധ്യകാല അറബി സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഖലീഫയായിരുന്ന ഹാറൂൺ റഷീദിനെ ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാടകം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും വക്കാന ഹാദിഹി ഐ ഹാദിഹിൽ മസ്രഹിയാദ് ഹി അൽ ഹുത്ത്വത്തിൽ ഊലാൽ ഇൽ അദബിൽ മസ്രഹി വത്തംസിൽ മസ്രഹി ആ നാടക സാഹിത്യത്തിനും നാടക അവതരണ അതായത് തിയേറ്ററിനും അതായത് നാടക അവതരണ രംഗത്തിനും ഇത് അറബ് സാഹിത്യത്തിൽ അറബ് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നടാടയുള്ള പരിശ്രമമാണ് അപ്പോൾ മസ്രഹുൽ അറബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മാറൂൻ നക്കാഷാണ് മാറൂൻ നക്കാഷ് അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിൽ ധാരാളം വർഷം ചെലവഴിച്ചു ഇറ്റലിയിലെ ജീവിതകാലത്ത് പാശ്ചാത്യ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവിടെ നാടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നാടകശാല തുടങ്ങി നാടകത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് ആക്റ്റുകൾ ഓരോ ഖണ്ഡങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് നാടകങ്ങളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയത് ബഹീൽ അബുൽ ഹസൻ മൊഹഫുൽ അൽ ഹസൂദ് സലീദ് ഈ നാ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് നാടകങ്ങളാണ് അദബുൽ മസ്രഹി അത്തംസി അദബുൽ മസ്രഹിയുടെ ആദ്യകാല ചുവടുവെപ്പ് അതിൻ്റെ തന്നെ തംസി അൽ മസ്രഹിയുടെയും ആദ്യകാല ചുവടുവെപ്പ് وكان لبنان أول من عني بالمسرحية فأكب أبناء الشرك عليه في أحد مارون النقاش فولع بعده سليم النقاش وهو ابن أخت مارون ثلاث مسرحيات له ثلاث مسرحيات ثم قامت دمشق نهلة النخرة على يد الشيخ أحمد القباني نحو سنة 1866 وكذا اندشرت المسرحية اندشارا واسعا في مصر ولقيا فيها الممثلون ميدانا واسعا وقصد الناس إليها أبو نمال بارنجي من هذا مارون نقاش عندك يا منا هذا بولا دنيا أنا أبو مارون نقاش عندك جنب ديشن لبنان أنا أبو سوبابي هو مايم عرب سايد تدليك نادا عندنا هذا هذا ماي لبنان لا كان لبنان أول من عنيه بالمسرحية مسرحية ماي بريجة بطة മസ്രഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ലബനാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗരസ്ത്യ ലോകത്തെ അക്കബ് അബ്ന ഉഷർക്കു അലി ഹിഫി അഹദി മാറുൻ നക്കാഷ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനികമായൊരു ഒരു ഒരു സം ഒരു സാഹിത്യ രൂപം ആദ്യമായൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം ജനങ്ങൾക്കാണുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാശ് പൗരസ്ത്യ ലോകം ഒന്നാകെ മാറുൻ നക്കാഷിൻ്റെ കാലത്ത് നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷരാക്കപ്പെട്ടു ഫബല ബാദഹു സലീമ് ഉൻ നക്കാഷ് അതിന് ശേഷം ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരാൾ സലീം നക്കാഷാണ് സലീം നക്കാഷാകട്ടെ ഹു ഇബിൻ ഉഹ്ത് മാറുൻ മാറുൻ നക്കാഷിൻ്റെ സഹോദരി പുത്രനാണ് വലഹു സലാസ് മസ്രഹിയാദ് നേരത്തെ മാറുൻ നക്കാഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് നാടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സലീം നക്കാഷിന് മൂന്ന് നാടകങ്ങളുണ്ടായി സുമ്മ കാമത്ത് ദിമിഷ്ക് നഹ്ലത്ത് നുഹ്റ പിന്നെ ദമാസ്കസ് ആണ് സിറിയയാണ്
അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ ക്രമേണ നാടകങ്ങൾ അവിടെ പ്രചാരത്തിലാവുകയും ഈജിപ്തിൽ നല്ല പ്രചാരത്തിലാവുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായും നാടകകാരന്മാർ നടീനടന്മാർ ലക്കേഫിഹൽ മുമസ്സിരുൻ അഭിനേതാക്കൾ അവർക്ക് ഒരു മാർഗം ഒരു മേഖല കണ്ടു ഒലക്കെ ഫിഹൽ മുമസ്സിരുന മൈതാനൻ വാസിയൻ അവർക്ക് വിശാലപ്പെട്ട വിശാലമായ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും വക്കസ്തൻ നാസു ഇലേഹ ജനങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ആകർഷരാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മിൻ ജമിയൽ അഖ്താറൽ അറബിയ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെല്ലാം അവരിലേക്ക് ആകർഷരാക്കപ്പെട്ടു വിവിധ അറബ് നാടുകൾ വിവിധ അറബ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ നടീനടന്മാരെയും നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി وبعد انشاء الخديوي اسماعيل دار الاوبرا الملك ملكي الملكيا في القاهره لتم لتمثيل كما تقدم അതുകൊണ്ട് خديوي اسماعيل ഇങ്ങനെ ഒരു اوبرا ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോട് കൂടി بعد انشاء الخديوي اسماعيل دار الاوبرا الملكيا في القاهره القاهره അതായത് റോയൽ اوبرا ഹൗസ് خديوي اسماعيل സ്ഥാപിച്ചതോട് കൂടി في القاهره لتمثيل كما تقدم നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാടക അഭിനയത്തിനും നാടക അവതരണത്തിനും ഹദീബ് ഇസ്മായിൽ കെയ്റോയിൽ ഒരു ഓപ്പറാ ഹൗസ് റോയൽ ഓപ്പറാ ഹൗസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അത് സ്ഥാപിച്ചതോടുകൂടി ഖദിമ അലിഹൽ കാത്തിബ് യാക്കൂബ് സനു മസ്രഹിയാത്തുഹൽ മസ്രഹിയാത്തുഹൽ മുത്തർജമ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്ത വിവർത്തിതമായ നാടകങ്ങൾ യാക്കൂബ് സനു എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം അവിടെ അയച്ചു കൊടുക്ക എടുത്തു വദാലിക്ക ലി നഖ്ദിൽ ഔലാ സിയാ സിയാ വലിസ്തിമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളാകട്ടെ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു വല്ലാഹറത്ത് ഇദ്ദത്ത് ഫിറക്കിൻ തംസീലിയ മിൻഹ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ദാര ചെറിയ ചെറിയ നാടക ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെ ഉദയം ചെയ്യുന്നത് വല്ലാഹറത്ത് ഇദ്ദത്ത് ഫിറക്കിൻ തംസീലിയ ചില നാടക ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടായി ഒ മിൻഹ ഫിറക്കത്ത് യൂസഫുൽ ഖയ്യാത്ത് യൂസഫുൽ ഖയ്യാത്തിൻ്റെ നാടക ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ വ ഫിറക്കത്ത് സുലൈമാനുൽ കർദാഹി വ ഫിറക്കത്ത് സലാമ ഹിജാസി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം നാടക കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാടക ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടായി അതുപോലെ ഫിറക്കത്ത് ജോർജ് അബിയൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വഹാക്കഥ സാറത്തുൽ മസ്രഹയ്യ ഫന്നൻ ഷാബിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് നാടക പ്രസ്ഥാനം ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി പരിണമിച്ചത് വല്ലാഹറ ബാദഹു കെസീറു മിനൽ മസ്രഹയ്യാത്ത് അലായ എദി കുത്താബുൽ മുത്തലി ഐന അംസാല തൗഫീഖുൽ ഹക്കീം വ അഹമ്മദ് ഷൗക്കി വ യൂസുഫ് ഇദ്രി സ്വാദ് സാദുല്ല നവൂസ് വന്നൂസ് വ അലി അഹമ്മദ് ബാ കസീർ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നാടക രചയിതാക്കൾ അതിൽ പിന്നീട് തൗഫീഖുൽ ഹക്കീമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മികച്ച നാടക രചയിതാവായത് അഹമ്മദ് ഷോക്കിയുടെ യൂസുഫ് ദിരീസിൻ്റെ സഹദുള്ളാ വന്നൂസിൻ്റെ അലി അഹമ്മദ് ബാ കസീറിൻ്റെ പോലെയുള്ള ധാരാളം നാടക എഴുത്തുകാർ നാടകർത്താക്കൾ ഈ നാടക കൃത്തുക്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉദയം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇത്രയുമാണ് നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ സീരീസ് ഇവിടെ ഇത് അതായത് നസറുൽ അറബി നസർ തത്തപൂർ നസർ അദബുൽ അറബി അൽ ഹദീസ് എന്ന വിഷയം നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ തത്തവൂർ ഷേർ അൽ അറബി അൽ ഹദീസ് എന്നാണ് ഉള്ള വിഷയത്തിലെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുവരെ അഹ്റുദ്ദാൻ അലഹമുല്ലാ റബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വർക്കാത്ത